Dr. Yanga, Dr. Mshindo Msola. Sikuizi sio rais tena. Shemeji yangu Madege alikuwa rais. <laughs> Lakini rais mwenye hara ndogo. <laughs> rais mwenye hara kubwa amemjua mwenye hivyo yuko Dodoma. <laughs> Hara siwezi kuwa nyingi kubwa mno. Ndugu rais wa TFF. Naibu waziri ma, mafunde. Sejabir Katundu. Francis Kifukwe, wajumbe wa baraza la wadhamini. Naona viongozi wa kule Kalebela, Katibu Mkuu na wengine wote nimewatambua. Itifaki imezingatiwa. Nashukuru sana kualikwa. Najua sasa nimekuja hapa nimekuwa mgeni rasmi. Rasi. Lakini mialikwa tukuja kushuhudia. Sasa sikujua kama mimi nakuja na cheo kikubwa. Lakini ah, ukishapewa ndio umepata. Sikutazamia. Anikani na sema tu yale ambayo naweza ku, kuyasema na mimi. Nawashukuru sana kwa kunialika kwa kunishirikisha. Mwenyekiti amekuwa ananishirikisha mara kwa mara jua hatua mbali mbali na wakati mwingine anakuja msoga pale tunapiga story kuona mambo ya klabu yanakwenda ya ya vipi lakini naambia bwana mimi sio kiongozi mimi tu ni, ni mpenzi maarufu tu kwenye 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 hiyo klabu kwa wakati mwingine yangu ni maoni binafsi sana lakini wapongeze kwa kwa hili la leo Matamanio ya mabadiliko katika yanga katika mfumo wa uendeshaji <laughs> ya muda mrefu sio ya leo ya muda mrefu Utakumbuka wakati wa katibu mkuu George Mpondela Castro kukawa na alikuja na yanga kampuni baadaye ile ile jaribio kubwa la kufanya mabadiliko ya uongozi ya, ya uendeshaji kwenye club la pili alipokuwa mwenyekiti ndugu Yusuf Manji na alikuja na ile dhana ya kukodisha katika ma, majaribio makubwa hili ndilo la tatu kwa kumbukumbu zangu mengine yalikuwa ni mabadiliko ya katiba tu nabadilika hivi mara hivi mara hivi mara hivi lakini ile inataka kubadili mfumo wa namna ya kuendesha klabu hili sasa ndio jaribio la tatu kubwa majaribio mawili ya kwanza hayakufanikiwa na ileta laleta mgawanyiko kwenye klabu ile Castro iko na yanga kampuni na yanga eh, na yanga asili Na alikuwa furumai kweli kweli. Na Castro mara kwa mara alikuwa anakuja kwangu, nikamwambia bwana sikiliza. Mimi sina uongozi pale Yanga. Wewe kamalizane na na viongozi wenzako na na wanachama wenzako. Mungu amrehemu. Nia yake ilikuwa nzuri. Lakini ile jambo lenyewe halikueleweka. Hata ndugu yetu Yusuf Manje alipokuja na, na wazo la kukodisha na likata mgawanyiko mkubwa kwa kuna waliokuwa wanakubali club akodishwe na kwa wanaokuwa na waliokuwa hawataki kabisa kusikia club hiyo kukodishwa lakini kwa maoni yangu ni kwamba Mgawanyiko ule ulitokana na wanachama kutokuelezwa vizuri wakaelewa kile kinachokusudiwa kufanya kufanywa na wale wanaokusudia wana kufanya hayo Hata wakati ule wa, wa Yusuf apoja na wazo lile la la kukodisha nilizungumza naye kwa muda mrefu sana kwa simu 
kama hebu na mimi nieleze nielewe hivi kitu gani hiki akaeleza sababu zake nyingi gharama ya kuendesha klabu nafika karibu bilioni nane sasa kwa hiyo akaana wadhani kwamba jawabu lake lile ni jawabu akamwambia sawa wazo halipingiki lakini lieleze vizuri lieleweke lisipoeleweka litapingwa jambo hata kama ni jambo zuri linaweza lika likapingwa alikuwa lakini pia inalichojifunza ni kwamba katika zile hatua za mwanzo zile ya mawazo yale mawili yale hapa kuwepo na matayarisho ya kutosha ya jambo lenyewe kwa sababu hata hao wenyewe waliokuwa wana wanabuni hilo wazo wenyewe walikuwa na matatizo ya namna ya kulieleza watu wakalielewa sasa naona safari hii tofauti tofauti ya kwanza ni kwamba uongozi umewekeza katika matayarisho kwa maana ya kuwa na watu rasmi wanaofanya utafiti wanaofanya utafiti wa kina kwanza wa changamoto zinazoikabili klabu na haja ya kutafuta majawabu lakini watu wale sema katika kutafuta majawabu jawabu linaweza kuwa ni hili na ndio kamati ya mwanasheria msomi eh, eh? wakili msomi Leonard brother ndio kasa wana sheria bwana wa ajabu kweli tunasoma wote pale chuo kikuu tunamaliza wote wanajiita wao tu ndio wasomi peke yao lakini <laughs> kila kila watu lazima ujitutumue eh yako kujimwamba fai kidogo kwa kwa profession yao mm. lakini atusema utaratibu ule ni utaratibu unaolifikisha jambo hili kwenye jawabu la uhakika lakini tu kiongozi akaamka asubuhi kampuni ehe kasto kampuni iko nyasi tunataka kampuni sasa kampuni hiyo hisa zinagawanywa vipi msingi wake ni upi taratibu zake ni zipi manufaa yake ni yepi hasara zake ni zipi tutakodisha msingi wake ni upi Ma, uh, kwa hiyo msipokuwa na matayarisho mazuri ya hata wale wanaoleta wana lile jambo wanapoulizwa maswali badala ya kueleza wanahamaki maana wanakuwa wakali wewe hutaki kunisikiliza na kufukuza basi sasa kwa hiyo ba, ya, jambo jema ambalo ningeweza kuleta ningeweza kuwa na matokeo mazuri linaishia kuwa kwenye club yenyewe ni mwiba unaoleta mgogoro. Kwa hatua hatua hiyo nzuri safari imekuwa na nalo vizuri. Na kamati ya yeah. <coughs> ya Alex Gongolwa nadhani anawasomi ana, ana wenzake eh? wanaokaa na kuchambua maswala vizuri matatizo ni yepi. Tatizo sasa ni lipi hili 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 hili? Nini unachotaka kifanyike ni hiki 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 tutakifanyaje ni hivi Lakini la pili ambalo naona kwamba linafanyika vizuri ni kutafuta ushauri kutoka kwa watu wenye maarifa zaidi na wenye uzoefu zaidi ya maswala ya uendeshaji wa klabu na mchezo wa mpira ya miguu lazima tukiri mpira tumecheza miaka mingi toka mzee Jabir amecheza yanga hapo mcheza yanga mwaka gani wewe alikuwa mchezaji wa yanga mwaka sita mzee Jabir katungwa 
Mie na umri wa miaka sita wakati huo. <laughs> na niko kijijini msoga kule wala hata mambo yenyewe yanga hata siyajui. <laughs> na habari mpaka zifike kule. <laughs> Mpaka mtu aje mjini huku ndio alete story kule. Huko kuna mpira sasa ah bas. Kwa hiyo mkipata watu wenye maarifa na uzoefu, mnautumia ule uzoefu wao jinsi wanavyoendesha shughuli za vilabu vya mpira. Na jinsi wanavyoendesha shughuli yenyewe ya kuukuza mchezo wa mpira. Maana ni mambo mawili hapa. Unaweza kuwa hodari kweli wa kuendesha klabu, kuendesha mambo yanakwenda vizuri, makarani wazuri, makatibu wazuri. Lakini <laughs> yale makusudio yenyewe yakawashinda kabisa. Eh. Mkawa nyinyi hodari wa kuendesha tu kuweka vitabu vizuri, eh. Lakini kila mkienda mmechapa, me, me mnarudi, mnasikitika tu. Eh. Yaani e, yani sura hiyo mbili, maana mnataka kuendesha vizuri ili ule mchezo wenu kwenye klabu yenu uwe kwa kiwango cha juu. Sasa, nimeona pale mleta mtu kutoka ureno. Na meleza ya na uzoefu wa miaka mingi kwenye uendeshaji wa vilabu. Pamoja na Benfica na dhani. Benfica ni moja klabu kubwa ulaya. Klabu ya, ya, ya Isebio. E, Benfica. Marehemu sasa mungu wa marehemu. Yomu makonde wa kwanza kucheza ulaya huko. na alifanikiwa sana. <coughs> sasa safari mimi me, 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 na sasa nimeingia fursa, nimeitumia fursa ambayo rais wa TFF amesema kwamba TFF ametia msaini mkataba na, na La Liga wa kusaidia kuendesha kusaidia kuendeleza soka nchini. Ngalau yanga mmetangulia me lakini la liga wao wanawashirikisha wana, wana, wana na klabu na klabu ya Sevilla imekubali ime, 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 ime kushirikiana nyinyi sasa hii ni njia nzuri ya kwenda nayo kwamba mnyinyi wenyewe mnakijua kwanza mnachokitaka kwa sababu mna kamati yenu inayotambua matatizo yanayowakabili na mnataka matatizo yale miyapatie majawabu lakini pia Mnakwenda kuzungumza sasa na watu wenye ma, wenye maarifa, wenye uzoefu wa jinsi ya kuendesha klabu. Wamepitia misukosuko mingi. Maana Benfica ameshaikuwa bingwa Ulaya. Hata hao Sevilla wamekuwa mabingwa Ulaya. Nadhani mwaka wajuzi mwaka jana. Yaani mwaka juzi walikuwa mabingwa wa Europa League. Eh. Eh. Kwa hiyo sio sio si kwamba mme mmekuwa na kila klabu ya njaa njaa hivi klabu ya kanjanja ah <laughs> e, ni, ni, ni klabu ya uhakika tu ni moja ya timu kubwa za Ulaya eh yani mwaka wa juzi tu walikuwa mabingwa eh eh kwa hiyo sasa hii ndio namna ya kwenda kwa hiyo ninachosema tu kwamba nawapongeza na sana viongozi viongozi kwa kwa kuwa na maono mazuri eh maana kuongoza ni kuonyesha dira. Moja ya kazi ya uongozi ni dira. Kutengeneza mipango. Kuhakikisha kwamba inatekelezwa. Alafu baada hapo unakaa na kupima matokeo. Maana ndio mambo manne ya kiongozi. Kwa hiyo nawapongezeni sana kwa hiyo uongozi ni kupokezana kijiti. Wenzako waliopita sio kwamba hawakufanya jambo lolote. Ah wamefanya pale yanga wamefanya walipofikisha bwana madega ni wazo hilo la kuwa na hiyo kamati kamati imeundwa na nani maana mgongolo ndio anaendelea hivi eh unaona kwa mali kwepo sasa msola angeweza kusaba na yeye mgongolo achana nao ama masuala ya, ya mfumo achana nayo hivi tulivyo inatosha lakini umepokea kijiti unaendeleza pale wenzako walipo walipoachia mimi naomba kila laheri 
lakini nawapongeza nawapongeza pia kwa kutambua ushiriki mpana wa watu maana hata katika maelezo yako umeeleza kamati ya mgongoro mnapata ushauri hao washauri lakini wanaishauri wanashauri kupitia kamati hiyo kamati itakuja na mapendekezo yatakwenda kwenye kamati ya utendaji yatakuwa kwenye kamati ya utendaji yakikubaliwa yanaletwa kwenye mkutano wa, wa wanachama mkienda kwa utaratibu huo na umeeleza vizuri kwamba katika hatua ya kwanza ili kabla hajafika kwa wanachama mtaita viongozi wote wa matawi mtawakabidhi hayo mapendekezo mtajadiliana nao mtafafanua halafu wataondoka kurudi kwenye matawi yao watakwenda kujadili halafu watawaletea mapende maoni ya matawi mtayajumuisha kwa pamoja mtasema haya sasa ndio maoni ya mabadiliko ya mfumo katika kuendesha klabu ya yanga mimi nadhani yeye viongozi wazuri bwana kwa sababu club sio sio mali yenu club ni ya wanachama eh mzee hapo na miaka mingapi sasa kwenye yanga Weye. Uliingia yanga lini lini? Mashaallah. Mashaallah. 1931 na 31 nitaletwa na Kwa msaidia bidu mwaka gani umezaliwa? Wewe 32. Sasa wewe 31 sasa 32. Haya. Sasa 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 hao sasa unachukua na sisi wa miaka mimi nimezaliwa mwaka 1950 sasa. Eh? Huyu wa 32 sasa atenza miaka mingapi? 80 na? Eh 88. Huyu wa 89. Mimi ndio natia 70 sasa hivi. Sasa Eh sasa nikutambua ni, ni kwamba hii ina wenyewe. Eh? Alipojiunga na Yanga mwaka 60 Wengine ambao sasa hivi ni wanachama wa Yanga na viongozi hata baba zao walikuwa hawajazaliwa. Kwa ni kuliheshimu hilo kwamba hii klabu ina, ina wenyewe. Yanga imezaliwa imezaliwa mfanye sana 35. Eh. Sasa ina wenyewe. Ni yani mkiwa mnakwenda na wanachama wenu matatizo yanapungua sana. Lakini mkiwa amesema sisi ndio viongozi hili ndilo nalolitaka. Wale watu ambao wanaipenda yanga kwa hiari yao, wako tayari kuchuna ngozi. <laughs> kwa mimi naopongezeni sana, sana sana sana. Yaani jinsi mnavyoliendesha jambo hili litakuja kuwa na maswali kwa maana ya mabadiliko mtaka. Watu siku zote wana hofu ya mabadiliko lakini nyinyi wenyewe kama viongozi mnatambua mnatambua na mnakwenda na wale wanachama wenu kwa pamoja mabadiliko haya yatafanyika yatakwenda yatamalizika vizuri itakuwa yanaridha hawataridhika watu wote maana kuna wengine hawataki hata pabadiliki hata koma kwenye ile katiba eh lakini walio wengi mtakuwa mnakwenda nao na hiyo itasaidia kuleta utulivu 
Lakini wapongezi pia kwa kutambua pale mnyinyi msipokuwa na uwezo napo mnatafuta mwenye uwezo wa kuwasaidia kwenda kwa GSM amambia ndio mnachohitaji hiki amewakubalia amesema sasa haya mazungumzo nyinyi na eh, kwanza hiyo kuwepo na hiyo secretariat na yakae inafanya kazi kila siku haya mimi nitawasaidieni nita mimi nitawasaidieni kuwalipia ma, 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 ma kuwaunganisha na na hao watu wa, wa laliga amewasaidieni kwa hiyo nayo na pia ina utambuzi maana mnaweza mkawa mkawa pia hamtambui mkawa kazi yenu hiyo tu sema eh, ah bwana sasa tutafanyaje kumbe kumbe mmepata watu wanaweza kuwasaidieni amewambia amewasaidia kuleta yule mreno kamaliza sasa anaingishia kwenye hiyo ya ya, 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 ya la liga kwa hiyo nadhani na, na, mimi nataka kutumia nafasi kumpongeza tu Galib na, na watu wa GSM kwa moyo wao mapenzi kwa yanga maana nayo inaanza kwenye mapenzi eh? kama 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 huna mapenzi na na club hiyo nayo inakuwa tabu eh? lakini ukiwa na mapenzi ah, na kampuni ikiwa yako hela ni zako hmm. ah, hata kama haipendi hiyo timu naambia sasa utashughulikia ya yanga eh sasa ndio mzee na ulishughulikia ninavyotakamie <laughs> hata kama atakuwa ananungunika huko ndani lakini ndio mwenye kataka unafanyaje lakini lakini namshukuru kwa dhati kabisa shukuru kwa dhati kwa mapenzi yake na amesaidia kwa mengi yao ya jezi na mengineyo najua na nugrostam wa taifa gas na pia na watu wawili maana tulipokutana pale Diamond eh wakati ule <laughs> kubwa kuliko jina lilikuwa kubwa tu lakini kwa kweli <laughs> yanga ilikuwa dhofu la hali ndio maneno kwenye mwamba fight lakini kwa kweli kwa, kwa kweli walikuwa dhofu la hali eh maana kila siku wanatembeza makuli timu inatakiwa kwenda timu timu inatakiwa kwenda mbele tunafanyaje basi mchango 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 <laughs> lakini nashukuru kwa siku ile kuja na wale wawili wakajitokeza siku ile waka wakatuwekea hizo milioni mia tatu, moja mia mbili, mwingine mia moja, basi na baadaye wameenda kwa maendeleo kuwasaidieni sasa eh kwa hiyo matatizo matatizo hayo mengine ya ya madeni wachezaji isu ya nini ya nini sasa hivi naona kelele hizo hatuja hatuja hatujazikia hatu ni kwa sababu hiyo kwamba shirikisha na wenzako Eh, maana hawa wako na upenda yanga lakini hakuna mtu kenda kuambia bwana tushirikiane tusaidie lakini wako na upenda yanga lakini hawa hawajatengenezewa fursa ya ku ya kuchangia sasa mmeitengeneza fursa wamejitokeza lakini wako na upenda yanga lakini pia wanapenda kusaidia kwenye mazingira ya ya utulivu sasa mkimaliza mchakato huu ukamalizika salama naamini watajitokeza wengine wengi kuwa tayari sasa kuwa kuadhamini kuadhamini katika katika shughuli zenu kwa mimi niambieni kwamba mnavyokwenda mnakwenda vizuri niwatakie kila laheri tu daima mbele asante sana